ஐஐடி என்ஐடி ட்ரிபிள் ஐடி போன்ற கல்லூரிகளுக்கு டாப் மோஸ்ட் கல்லூரிகளுக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க்ஸ் என் கிளாஸ் டுவெல் ஈஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன் சார் தமிழ்நாட்டிலாம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மார்க் வாங்கினா போதும் இல்லை சார் இன்ஜினியரிங்க்கு போகிறதுக்குன்னா உண்மைதான் ஆனால் டாப் மோஸ்ட் காலேஜில் சீட் வாங்க முடியாது எல்கேஜிலிருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் நம்ம கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறதே ஒரு நல்ல காலேஜுக்கு போகணுங்கிறதுக்காக தான் நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் பதில் ஏன் நல்ல காலேஜ் போகணும் செவன்டி ஃபைவ் செவன்டி ஃபைவ் செவன்டி ஃபைவ் எடுத்தீங்கன்னா தான் நூற்றி ஐம்பது கட் ஆஃப் வந்து வரும் மெயின் சப்ஜெக்டில் அப்போது நூற்றி ஐம்பதுக்கு கீழே கட் ஆஃப் இருந்தால் எங்கள் கல்லூரியில் நீங்கள் பணத்தை கொட்டினாலும் சீட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க கவர்மெண்ட் வெட்டினரி சயின்ஸ் கல்லூரிகளுக்கு போகிறதுக்கு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சீட்ஸ் வந்து ஒதுக்கப்படுகிறது அந்த எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சீட்ஸுக்கு லாஸ்ட் இயர் நம்மளுடைய அனாலிசிஸ் படி ஓசி அதாவது ஓப்பன் கேட்டகரினா நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு கட் ஆஃப் தேவைப்படுகிறது இதே பிசிஐ என்றால் பயாலஜி எடுத்து படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கும் முதல் தரமான வாய்ப்பு என்பது நீட் எழுதி எம்பிபிஎஸ் போகிறது அது இல்லைன்னா வெட்டினரி சயின்ஸுக்கு தான் மாணவர்கள் போவாங்க சிஇடிங்கிற என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுவீங்க இங்கே தமிழ்நாட்டுக்குள்ள வேணும்னா தமிழ்நாடு டாக்டர் ஜே ஜெயலலிதா ஃபிஷரி சயின்ஸ் யூனிவர்சிட்டியில் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் சீட் கொடுப்பாங்க இதற்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி எண்பத்தி ஐந்துக்கு மேல் இருக்க வேண்டும் உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் ஜாபை எக்ஸ்ட்ராடினரியாக கொடுக்கக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட்டுங்கிறதுனால இந்த வெட்டினரிக்கும் ஃபிஷரிக்கும் அமோக வரவேற்பு இருப்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் ஹை கட் ஆஃப் மாணவர்கள் போவாங்க அக்ரிகல்ச்சர் படிப்பதற்கும் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்ஸ் பயாலஜி அல்லது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அல்லது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி ஃபோர்த் சப்ஜெக்ட் எது வேணாலும் இருக்கலாம் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேயும் ஐம்பது 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 மார்க் எடுப்பாங்க ஸோ இரநூறு கட் ஆஃப் இங்கேயும் போர்டு எக்ஸாமினேஷன் மார்க்ஸ் தான் பேசப்படுது அஸ்வின் கரியர் கைடன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் கிளாஸ் டுவெல் டேட் ஷீட் பப்ளிக் எக்ஸாம் டைம் டேபிள் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க சென்ற வருடத்தை கம்பேர் பண்ணுறப்போ இந்த வருடம் ஒரு மாதத்திற்கு முன்னாடியே அறிவித்திருக்கிறது நம்முடைய தமிழக பள்ளி கல்வித்துறை இந்த இடத்துல சில விஷயங்கள் கட்டாயமாக உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா ரிசல்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் நிறைய மாணவர்கள் நம்மக்கிட்ட வந்து சார் ஒரு மார்க்கில் எனக்கு மிகப்பெரிய காலேஜில் கிடைக்க வேண்டிய சீட் போயிடுச்சு நாலு மார்க்கில் போயிருச்சு சார் நான் வந்து ஒன் தேர்ட்டி கட் ஆஃப்க்கு பதிலாக ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கட் ஆஃப் எடுத்திருந்தேன்னா ஓரளவுக்கு நல்ல காலேஜ் கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இப்போது யார் அறிவுரை கூறினாலும் அதை சரியாக எடுத்துக்கொள்ளாமல் பிறகு பார்த்து கொள்ளலாம்னு நினைத்து கொண்டே நிறைய மாணவர்கள் போர்டு எக்ஸாமினேஷன் மார்க்ஸில் கோட்டையை விட்டுறாங்க ஜென்ரலாக அந்த மாணவர்களுக்கு எப்போது அந்த கஷ்டம் தெரிகிறது அப்படின்னா அட்மிஷன் வாங்கும் பொழுது ஒவ்வொரு பெரிய கல்லூரிகளும் உங்கள் மார்க்குக்கு எங்கள் காலேஜில் சீட் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி கதவை சாத்தும் பொழுது தான் இன்னும் கொஞ்சம் நாம் நன்றாக படித்திருக்க வேண்டுமோ என்ற எண்ணம் அவர்களிடம் வருவதாக நாம் பார்க்கிறோம் ஒவ்வொரு வருஷமும் நாம் இந்த டைமில் நம்ம சொல்லிகிட்டே தான் இருக்கிறோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட ஏன்னா தமிழ்நாடு அட்மிஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது எல்லாமே போர்டு எக்ஸாமினேஷன்ஸை மையப்படுத்தி தான் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகளுக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் கட்டாயமாக போர்டு எக்ஸாமினேஷனில் நல்ல மார்க் வரணும் அது வந்து எந்த ஒரு ஸ்ட்ரீமாக இருந்தாலும் சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு தெரியும் என்னென்ன ஸ்ட்ரீம் வந்து முக்கியமான ஸ்ட்ரீம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் என்ஜினியரிங் வெட்டினரி சயின்ஸ் அதாவது கால்நடை மருத்துவம் சம்மந்தப்பட்ட படிப்பு ஃபிஷரி சயின்ஸ் மீன்களை வளர்த்தல் மற்றும் அதை பாதுகாத்து பதன் எடுதல் சம்மந்தப்பட்ட படிப்பு விவசாயம் சார்ந்த படிப்புகள் அக்ரிகல்ச்சர் யோகா பேராமெடிக்கல் காமர்ஸ் பிகாம் படித்தாலும் சரி எக்கனாமிக்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரஃபி எந்த ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்தாலும் சரி ஈவன் மியூசிக் எப்படி இருந்தாலும் சரி நம்முடைய தமிழக கல்லூரிகளில் அட்மிஷன்ஸ் வாங்கிறதுக்கு போர்டு எக்ஸாமினேஷன் மார்க்ஸ் மட்டும்தான் அடிப்படையாக வச்சுருக்கிறாங்க ரைட் இப்போது நம்ம என்ஜினியரிங்கு முதல்ல கையில் எடுக்கலாம் அதற்கு முன்னாடி இவர்கள் கொடுத்துருக்கக்கூடிய டேட்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் மார்ச் மூன்றாம் தேதி திங்கட்கிழமை தமிழ் பரீட்சை வைக்கப்படுகிறது நான்கு ஐந்து இரண்டு நாள் விடுமுறை விட்ட பிறகு மார்ச் ஆறாம் தேதி வியாழக்கிழமை இங்கிலீஷ் பரீட்சை வைக்கப்படுகிறது ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து போன்ற நான்கு நாள் விடுமுறைக்கு பிறகு கணக்கு மேத்தமேட்டிக்ஸ் வைக்கப்படுகிறது அல்லது பியூர் சயின்ஸ் படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் எனக்கு மேத்ஸ் இல்லாமல் பாட்டனி ஜுவாலஜி எடுத்து படிப்பாங்க அவர்களுக்கு ஜுவாலஜி எக்ஸாமினேஷன் கண்ட
டுவெல்த் கிளாஸ் பப்ளிக் எக்ஸாம் என்பது ஃபிசிக்ஸ் பரீட்சை சயின்ஸ் மாணவர்களுக்கும் எக்கனாமிக்ஸ் பரீட்சையை காமர்ஸ் மாணவர்களுக்கும் வைத்து முடித்துக் கொள்கிறது இதுதான் டைம் டேபிள் இதில் பாருங்கள் நம்ம ஒவ்வொன்றா நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் என்ஜினியரிங் அப்படிங்கிறது படிக்கிறதுக்கு மொத்தம் ரெண்டு வழி தான் ஒன்று போர்டு எக்ஸாமினேஷன் வச்சுக்கிட்டு தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகளில் போய் என்ஜினியரிங் படிக்கிறது இன்னொன்று ஜாயிண்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் போன்ற இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய தலை சிறந்த பொறியியல் கல்லூரிக்கு செல்வதற்கான என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு ஜேஇஇ அப்படிங்கிற என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அந்த ஜேஇ என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்கு ஐஐடி என்ஐடி ட்ரிபிள் ஐடி போன்ற கல்லூரிகளுக்கு டாப் மோஸ்ட் கல்லூரிகளுக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க்ஸ் என் கிளாஸ் டுவெல் ஈஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட் சார் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்ஸை மட்டும் பார்ப்பாங்களா அப்படின்னா கிடையவே கிடையாது எல்லா சப்ஜெக்டையும் ஆறு சப்ஜெக்ட் எழுதுறீங்கன்னா ஆறு சப்ஜெக்ட் மார்க்கு எடுத்திருப்பாங்க அதில் எழுபத்தைந்து சதவீத மார்க்குக்கு மேலே வாங்கினா தான் நீங்கள் ஜேஇ என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதி அதன் மூலமாக ஐஐடி என்ஐடி ட்ரிபிள் ஐடிக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரி சார் நான் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு கீழே மார்க் வாங்குகிறேன் இருந்தாலும் நான் ஜேஇ எழுதலாமான்னா கட்டாயமாக எழுதலாம் எப்படி பிகாஸ் ஜேஇ என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனை வைத்து கொண்டு நிறைய டாப் கல்லூரிகள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ராஜீவ் காந்தி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பெட்ரோலியம் டெக்னாலஜி இது வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பெட்ரோலியம் அண்டர் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த கல்லூரி நொய்டாவில் இருக்கிறது இந்த கல்லூரிக்கு எலிஜிபிலிட்டிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் மார்க் இருந்தால் போதுமானது ஸோ அதனால் ஜேஇ மெயின்ஸ் மூலமாக என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் நீங்கள் எழுதியிருந்தீங்கன்னா அதன் மூலமாக உங்களுக்கு அட்மிஷன்ஸ் கொடுக்கப்படுகிறது இது போல் சென்ட்ரலி ஃபண்டட் டெக்னிக்கல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஃபுட் டெக்னாலஜி போன்ற நிறைய சென்ட்ரலி ஃபண்டட் டெக்னிக்கல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸுக்கு எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியாங்கிறது சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க்ஸ் இன் கிளாஸ் டுவெல் அப்படிங்கிறத தான் வச்சுருக்கிறாங்க அதனால் மைடியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்பல்சரியாக நீங்கள் ஒரு சேஃபர் கேம் ஆடணும் நல்ல காலேஜுக்கு இன்ஜினியரிங் படிக்க போகணும் அப்படின்னா ஓவரால் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க்ஸ் வாங்கிறதுக்கு ரெடி ஆகிக்கோங்க அதற்கு கீழே நீங்கள் மார்க் வாங்கினீங்கன்னா சார் தமிழ்நாட்டிலாம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மார்க் வாங்கினா போதும் இல்லை சார் இன்ஜினியரிங்க்கு போகிறதுக்குன்னா உண்மை தான் ஆனால் டாப் மோஸ்ட் காலேஜில் சீட் வாங்க முடியாது எல்கேஜிலிருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் நம்ம கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறதே ஒரு நல்ல காலேஜுக்கு போகணுங்கிறதுக்காக தான் நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் பதில் ஏன் நல்ல காலேஜ் போகணும் ஏன்னா கல்லூரி படிப்பு தான் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு தேவைப்படக்கூடிய வேலையையும் பணத்தையும் உங்களுக்கு பெற்றுக் கொடுப்பது அப்போது வேலையும் பணமும் வேணும்னா நல்ல காலேஜ் வேணும் நல்ல காலேஜுக்கு போகணுன்னா உங்கள் மார்க் அப்படிங்கிறது வெரி மச் இம்பார்ட்டண்ட் அதனால் மார்க் வாங்காமல் நல்ல காலேஜுக்கு போயிடலாங்கிற ஒரு சின்ன ஐடியா கூட உங்களுக்கு இருக்க வேண்டாம் சார் நான் நிறையா பணம் வச்சுருக்கேன்னே சார் பணத்தை கொண்டுட்டு போய் ப்ரைவேட் காலேஜில் கொடுத்து நான் சீட் வாங்கிடுவேன் அப்படின்னு யாராச்சும் நினைக்கிறீங்கன்னா மைடியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் லிசன் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய டாப் மோஸ்ட் என்ஜினியரிங் கல்லூரிகள் பிளேஸ்மெண்ட்டை கொடுத்தே ஆக வேண்டிய ஒரு சூழல் இருக்கிறதுனால கடும் போட்டி டாப் மோஸ்ட் என்ஜினியரிங் காலேஜஸ் மத்தியில் உருவாகி இருக்கிறது இந்த சூழலில் எல்லா டாப் கல்லூரிகளுமே என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா செவன்டி ஃபைவ் செவன்டி ஃபைவ் செவன்டி ஃபைவ் எடுத்தீங்கன்னா தான் நூற்றி ஐம்பது கட் ஆஃப் வந்து வரும் மெயின் சப்ஜெக்டில் அப்போது நூற்றி ஐம்பதுக்கு கீழே கட் ஆஃப் இருந்தால் எங்கள் கல்லூரியில் நீங்கள் பணத்தை கொட்டினாலும் சீட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க அதுவிட டாப் மோஸ்ட் டாப் அஞ்சு டு பத்து ரேங்கிங்கில் இருக்கக்கூடிய டாப் மோஸ்ட் என்ஜினியரிங் காலேஜஸ் எல்லாமே ஒன் செவன்ட்டிக்கு மேலே கட் ஆஃப் வேணும்னு நினைக்கிறாங்க மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்கே அப்போது மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு பல லட்சங்கள் நீங்கள் பணம் செலவு பண்ணி போய் படிக்கணும்னு போனாலும் அங்கே உங்களிடத்தில் வைக்கக்கூடிய செக் என்னென்னா உங்களுக்கு நூற்றி ஐம்பதுக்கு மேலே கட் ஆஃப் இருக்கா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமேட்டிக்ஸில் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு மேலே மார்க் வாங்கியிருக்கிறீங்களாங்கிறத டாப் மோஸ்ட் கல்லூரிகள் செக் பண்ணுவாங்க ஏனென்றால் டாப் மோஸ்ட் கல்லூரிகள் எல்லாவுமே உங்களுக்கான வேலை வாய்ப்புக்கு அதித்தீவரமாக ஒர்க் பண்ணுவாங்க சரி சார் வேலை வாய்ப்புக்கு அதித்தீவரமாக ஒர்க் பண்ணால் மார்க் அதை வச்சு என்ன சார் பண்ணுவோன்னா எல்லா பெரிய கம்பெனிஸுமே டென்த் செவன்டி ஃபைவ் டுவெல்த்து செவன்டி ஃபைவ் யூஜி செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க்ஸ் வேணுங்கிறத கிட்டத்தட்ட கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்போது இந்த போட்டியை சமாளிக்கணுன்னா உங்களுக்கான மார்க் ரொம்ப
கவர்மெண்ட் வெட்டினரி சயின்ஸ் காலேஜில் இருக்கக்கூடிய சீட்ஸை ஆல் இண்டியா கோட்டாவுக்கு வெட்டினரி கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா வாங்கி வச்சுப்பாங்க அந்த பதினைந்து பர்சன்ட் சீட்டுக்கு மட்டும்தான் நீட் ஸ்கோர் மூலமாக உங்களுக்கு அட்மிஷன்ஸ் கொடுக்கப்படுகிறது ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சீட்ஸ் அதாவது தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் வெட்டினரி சயின்ஸ் கல்லூரிகள் இருக்கக்கூடிய பிகாஸ் பிரைவேட் வெட்டினரி சயின்ஸ் கல்லூரிகள் என்பதே கிடையவே கிடையாது அப்போ கவர்மெண்ட் வெட்டினரி சயின்ஸ் கல்லூரிகளுக்கு போகிறதுக்கு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சீட்ஸ் வந்து ஒதுக்கப்படுகிறது அந்த எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சீட்ஸுக்கு லாஸ்ட் இயர் நம்மளுடைய அனாலிசிஸ் படி ஓசி அதாவது ஓப்பன் கேட்டகரினா நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு கட் ஆஃப் தேவைப்படுகிறது இதே பிசிஐ என்றால் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்து புள்ளி ஐந்து எம்பிசி என்றால் ஒன் நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பிசி முஸ்லீம் ஒன் நைன்டி ஃபோர் எஸ்சிஐ பொறுத்தவரை நூற்றி தொண்ணூறு எஸ்சிஏவை பொறுத்தவரை ஒன் எயிட்டி நைன் எஸ்டி பொறுத்த வரைக்கும் நூற்றி எண்பத்தி எட்டு மார்க்குகள் கட் ஆஃப் தேவைப்படுகிறது கட் ஆஃப்னா என்ன ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி நீங்கள் பயாலஜியிலே வாங்கின மார்க்கை அப்படியே எடுத்துப்பாங்க நூறுக்கு நூறு அப்படியே எடுத்துப்பாங்க ஃபிசிக்ஸ் மார்க்கையும் கெமிஸ்ட்ரி மார்க்கையும் எடுத்து ஆட் பண்ணி ரெண்டாவது டிவைட் பண்ணிப்பாங்க அப்போது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி சேர்ந்த நூறு மார்க் பயாலஜி மட்டும் நூறு மார்க் ஸோ இரநூறு மார்க்குக்கு இவ்வளவு மார்க் வாங்கினா தான் உங்களுக்கு வெட்டினரி சயின்ஸில் உங்களுக்கு சீட் கிடைக்கும் அப்போது பயாலஜி எடுத்து படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கும் முதல் தரமான வாய்ப்பு என்பது நீட் எழுதி எம்பிபிஎஸ் போகிறது அது இல்லைன்னா வெட்டினரி சயின்ஸுக்கு தான் மாணவர்கள் போவாங்க ரைட் அதற்கு அடுத்து ஃபிஷரி சயின்ஸ் இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு பர்சன்ட் சீட் ஆல் இண்டியா கோட்டாவுக்கு போயிடும் அதுக்கு சிஇடிங்கிற என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுவீங்க இங்கே தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வேணும்னா தமிழ்நாடு டாக்டர் ஜே ஜெயலலிதா ஃபிஷரி சயின்ஸ் யூனிவர்சிட்டியில் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் சீட் கொடுப்பாங்க இதற்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி எண்பத்தி ஐந்துக்கு மேல் இருக்க வேண்டும் ஓசிஐ இருக்கும் பட்சத்தில் நூற்றி தொண்ணூற்றி இரண்டு இருக்க வேண்டும் பிசிஐ இருந்தால் நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது இருக்க வேண்டும் எம்பிசிஏ இருந்தால் நூற்றி எண்பத்தி ஏழு எஸ்சிஏ இருந்தால் நூற்றி எண்பத்தி ஐந்து எஸ்சிஏ நூற்றி எண்பத்தி நான்கு எஸ்டி என்பது நூற்றி எண்பத்தி இரண்டு இவ்வளோ கட் ஆஃப் இருந்தால் தான் ஃபிஷரி கிடைக்கும் பிகாஸ் உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் ஜாபை எக்ஸ்ட்ராடினரியாக கொடுக்கக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட்டுங்கிறதுனால இந்த வெட்டினரிக்கும் ஃபிஷரிக்கும் அமோக வரவேற்பு இருப்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் ஹை கட் ஆஃப் மாணவர்கள் போவாங்க ஃபிஷரிக்கும் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி அந்த மூணு சப்ஜெக்ட் எடுத்துப்பாங்க பயாலஜி அப்படியே நூறு மார்க் வச்சுப்பாங்க ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி மார்க் எடுத்து ரெண்டாவது டிவைட் பண்ணி இரநூறுக்கு கட் ஆஃப் எடுத்துப்பாங்க அடுத்து பாருங்கள் அக்ரிகல்ச்சர் இந்த படிப்பை நான் ஜென்ரலாக நான் ஐஏஎஸ் படிக்க போகிறேன்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறவங்களும் எடுப்பாங்க ஆனால் அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டிக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் அதை பெருசாக படிக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிறது தான் நிறையா பேரண்ட்ஸோடைய குற்றச்சாட்டாக இருக்குது பட் இருந்தாலும் இந்த இடத்தில் அக்ரிகல்ச்சர் படிப்பதற்கும் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்ஸ் பயாலஜி அல்லது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அல்லது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி ஃபோர்த்து சப்ஜெக்ட் எது வேணாலும் இருக்கலாம் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேயும் ஐம்பது 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 மார்க் எடுப்பாங்க ஸோ இரநூறு கட் ஆஃப் இங்கேயும் போர்டு எக்ஸாமினேஷன் மார்க்ஸ் தான் பேசப்படுது அக்ரிகல்ச்சர் சம்மந்தப்பட்ட படிப்புங்கிறது ஹார்டிகல்ச்சர் தோட்டக்கலைத்துறை ஃபாரஸ்ட்ரி காடுகளை வளர்த்தல் மற்றும் அதை பாதுகாத்தல் செரிகல்ச்சர் பட்டுப்பூச்சி வளர்ப்பு இது எல்லாம் அக்ரிகல்ச்சரல் காலேஜஸில் இருக்குது பிரைவேட் கல்லூரிகள் நிறையா இருக்குது ஈஸியாக உங்களுக்கு சீட் கிடைக்கிது அக்ரிகல்ச்சர் படிக்கிறது என்றால் ஆனால் நல்ல ஃபியூச்சர்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஹார்டிகல்ச்சருக்கு ரெண்டே ரெண்டு கல்லூரிகள் தான் இருக்கிறது அதனால் மாணவர்கள் தெளிவாக பார்த்து இதை படித்து பெரியால் ஆயிக்கணும் இதுக்கும் போர்டு எக்ஸாம் முக்கியம் அதே போல் ஆயுஷ் அதாவது இந்தியன் மெடிசின் சொல்லப்படக்கூடிய ஆயுர்வேதா யோகா யுனானி சித்தா ஹோமியோபதியில் யோகா மட்டும் போர்டு எக்ஸாமினேஷன் வச்சு கொடுக்கப்படுகிறது அதையும் மாணவர்கள் தாராளமாக தேர்ந்தெடுக்கலாம் அதுக்கு போர்டு எக்ஸாமினேஷன் மார்க் முக்கியம் பேராமெடிக்கலுக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டில் பேராமெடிக்கல் படிக்கிறதுக்கு முக்கியம் நர்சிங் படிக்கிறதுக்கு போர்டு எக்ஸாமினேஷன் முக்கியம் லா படிக்கிறதுக்கு முக்கியம் காமர்ஸ் படிக்கிறதுக்கு முக்கியம் எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கிறதுக்கு முக்கியம் எல்லாமே யார் நல்ல மார்க் வாங்கி இருக்கிறீங்களோ அவர்களுக்கு தான் வாய்ப்பு நாளை பார்த்து கொள்ளலாம் என்று யாரெல்லாம் நினைக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு வாய்ப்புகள் மறுக்கப்படுகிறது அப்படி நினைக்கக்கூடிய மாணவர்களும் எந்த நேரத்தில் கஷ்டப்படுறாங்க நான் போர்டு மார்க்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்களுடைய பேரண்ட்டையும் இவங்களையுமே நம்மளால் கண்ணில் பார்க்கவே முடியாது அதனால் ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் உட்கார்ந்து இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம அன்னைக்கு படிச்சுருந்தோம்னா நம்ம லைஃப் எக்ஸ்
பை நிறைய பணமும் கிடைக்கும் அப்படி கை நிறைய பணம் கிடைத்தால் உங்கள் லைஃப் செட்டில் ஆகும் அத்தனைக்கும் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு நேரம் கிளாஸ் டுவெல் மார்க்ஸ் அப்படிங்கிறது மிக மிக முக்கியம் அதனால் கிளாஸ் டுவெல் மார்க்ஸை கட்டாயமாக எவ்வளோ தூரம் ட்ரை பண்ணி ஜெயிக்க முடியுமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளோ ஜெயிச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஃபார்வேர்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் ஓ போர்டு எக்ஸாமினேஷன் மார்க்ஸ் தான் எல்லா பெரிய ப்ரொஃபஷனல் எஜுகேஷன் படிக்கணும்னா முக்கியம் என்பதை அவர்களும் அறியட்டும் அதே போல் நம்முடைய இந்த கரியர் கைடன்ஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனாலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பிகாஸ் நீங்கள் நல்ல கல்லூரியை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான அடித்தளமாக இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு மிகவும் உதவும் என்பதால் நாம் இதை சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மறுபடியும் உங்களை வந்து நான் சந்திக்கிறேன் அன்டில் தென் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் அஸ்வின்